शुभ संध्या शुभ संध्या म्हणताय ते सगळ्यांना तुम्ही कसे आहात गुड बडिया गुड गुड एक्सलंट येस येस आई 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 नो आई नो मजे 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 हा गुड हॅपी मी खुश हो गुड ओके सो um in sri lanka we would say teruan saranai here i think is namo buddhai mostly used it's a pleasure to see you all i think i hope that everybody will be able to hear me <laughs> my voice tends to be soft so this is going to be a challenge <laughs> well first i'd like to uh thank you all for being here and it's a it's quite a pleasure for me to to be here in mumbai at the university again and um i'd like to especially thank dr yojana for inviting me uh it's a pleasure every time i'm starting to know a few more of you uh because i've seen you on the retreat and uh it's a pleasure to walk this path with you and share in the beautif- beautiful buddha vachana this love of the the buddha's teaching and i feel very privileged to be here because for me from the very earliest times in my practice the buddha's words themselves have been extremely important and influential in my practice and to be here with all of you um it feels like uh we all share this common deep love for the buddha vachana so which is pali obviously uh bante manta hai tana ithe येऊन अफकोर्स फार आनंद होतो कारण ते पुन्हा एकदा इथे येण्याची संधी मिळालेली आहे त्यांना आणि मला तर ते ओळखतात पण त्याच्याबरोबर आता अजून काही चेहऱ्यांना ते ओळखायला लागले कारण त्यांनी त्यांच्याबरोबर दहा दिवसाचं शिबिर केलेलं आहे त्यामुळे ते अजून काही चेहऱ्यांची ओळख आहे त्यांना आणि हे सगळं आपण जे म्हणजे त्यांना इथे आनंद का होतो यायला कारण आपलं आणि सगळ्यांचं जे बुद्ध वचनावर प्रेम आहे तेच आपल्याला एकमेकांना बांधून ठेवणारं आहे किंवा एकमेकांना आपला जवळीक आणणारं जे आहे ते बुद्ध वचन आहे आणि ती पालीमध्ये आहेत त्याच्यामुळे त्यांना जास्त आपल्या डिपार्टमेंट किंवा आपल्या स्टुडंटची जास्त जवळीक वाटते गुड डॉक्टर योजना वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर यू हॅव अ व्हेरी गुड वॉइस हॅरीज <laughs> very good and so today is a very special day and tomorrow uh because we are here gathered to celebrate the guru purnima the dhamma chakka pavatana day which is quite quite an important uh landmark in in the buddha's teaching the buddha's history for all of us as well and a beautiful time for us to celebrate our teachers of course we will uh explore more deeply the buddha's teaching later but as uh per the request uh i will be beginning for by saying a few words about my my own teacher in this in this life because we also we have always the buddha as a teacher and as we will see later he will always be the best teacher but to get to learn about the buddha we also need a teacher here aaj cha divas far mahatvacha ahe aaj cha vani udya cha mhanje aaj sandhyakal pasun suru hoon उद्याचा जो दिवस आहे तो गुरुपौर्णिमा म्हणून आपण साजरी करतोय आणि हा दिवस जो असतो हा 
गुरूंना आपला वंदन करण्याचा किंवा गुरूंना आपला काय म्हणतात ना त्याला आपल्या ग्रॅटिट्यूड देण्याचा जो दिवस असतो किंवा किती महत्त्वाचा असतो आणि बेसिकली आपण जर बघितलं या जन्मातले बरोबर आहे की नाही या जन्मातले आपण हे आपले टीचर आहे बरोबर ना ते या जन्मातले टीचर आणि मागे मागच्या जन्मातले म्हणजे आधी पण किती पण जन्म घेतले तरी बुद्धच आपले टीचर राहणार आहे आणि आहे आधी पण आणि आत्ता पण तर त्या टीचरला वंदन करणं किंवा त्या टीचरबद्दल बोलणं जसं मी आधी बनतेना रिक्वेस्ट केलेली आहे की बुद्ध कसे टीचर आहे ते तुम्हाला नंतर सांगतीलच पण आता सध्या ते या जन्माचे जे टीचर आहेत त्यांच्याबद्दल बोलणार आहे ओके ओके एंड सो नाव देज वी आर सो फॉर्च्युनेट टू हॅव ॲक्सेस टू द सुतज फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एट द बिगिनिंग इट वॉज ओनली पॅस डाऊन थ्रू ओवर ऑल ट्रेडिशन अँड मेनली द सांगा वॉज द रिपॉजिटरी of these teachings they would memorize them and this is how it uh was passed down but nowadays with uh calligraphy and the slow evolution of writing and palm leaf manuscripts to paper to now we have internet and places like sutta central like uh other websites where we can have access to these precious teachings hello okay <laughs> tk mota kar abhi sab tk <laughs> okay dheere dheere okay hmm and even though we are so fortunate to have this body of text if you are like me the first time i started reading the suttas a lot of faith a lot of saddha came up uh, very strongly and i knew because i was studying yogic traditions before and all kinds of spiritual practices and when i read the buddha's words it struck a deep chord inside it's it was like finding finally finding uh what i was looking for uh vante mhanta ki apan kiti fortunate ahot karan adi buddhanche vachana oral tradition madhe hote tyamule oral tradition madna nantar mag te manuscripts madhe lihile gele baro na likha likhit jale आणि मग आता तर आपल्याला इतका ॲक्सेस आहे की इंटरनेटवर मग क्लिक केलं की आपल्याला बुद्ध वचन मिळतात बरोबर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्यापर्यंत उपासकांपर्यंत पण आले बरोबर ना आधी सगळे भिक्खू संघाबरोबरच होते ते आत्ता आपल्यापर्यंत पण पोचलेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आता आपल्याला मिळाल्यामुळे जी श्रद्धा डेव्हलप झालेली आहे बरोबर ना सुत्तांप्रतीची किंवा सुत्तांमध्ये जे टीचिंग दिलेलं आहे ते आपल्यापर्यंत पोचल्यावर आपली जी सुत्तांप्रतीची किंवा सुत्त वाचल्यानंतर बुद्धांप्रतीची आपली जी श्रद्धा निर्माण झाली आहे ती फार महत्त्वाची आहे आणि त्याच्यामधनं आपल्याला भरपूर काय म्हणतात ना इन्फॉर्मेशन मिळतं किंवा आपल्याला बुद्ध एकदम जवळून कळायला लागतात भनते प म्हणाले की त्यांनी जेव्हा पहिल्यांदा सुत्त किंवा बुद्धांची टीचिंग पहिल्यांदा जेव्हा ऐकली किंवा वाचली ती अगदी त्यांना भिडली त्यांच्या मनाला अगदी जाऊन पोचली कारण भनते आधी बरेच वेगवेगळे प्रॅक्टिसेस करत होते योगिक प्रॅक्टिसेस करत होते आणि त्यांना म्हणजे शोध सुरू होता सगळ्या गोष्टींचा की आपल्याला कशामधनं सगळं असतं ना की हे करून बघायचं म्हणजे आपल्याला ज्ञान मिळेल किंवा प्रॅक्टिस कुठल्या कुठल्या वेगवेगळ्या प्रॅक्टिस करायचे तसे भनतेंनी पण खूप प्रॅक्टिसेस वेगळे वेगळे योगिक ट्रेडिशनमध्ये केले ते हरे राम ना शिकवण पहिल्यांदा मिळाली तेव्हा असं वाटलं की काहीतरी 
आपल्याला मिळत आहे जे डायरेक्ट जाऊन मनाला भिडत आहे समजत आहे त्याच्यामुळे ते बुद्धांची शिकवण इतक्या ह्याच्यापासून आलेली ती आपल्याला कशी मिळते आणि ती मिळाल्यावर किती महत्त्वाचं आहे आपल्यापर्यंत पोचणं त्याच्यावर ती श्रद्धा निर्माण होणं हे फार महत्त्वाचं असतं त्यामुळे आपल्याला ही शिकवण मिळते हे आपलं भाग्य आहे Although one of the challenges that I faced very early on was that I was reading the suttas and the practice the meditation practice that I was practicing then I with the way that I was practicing what I was reading from the Buddha I couldn't understand it was like like a very uh, cryptic code that the Buddha was saying something and i i couldn't understand how to experience all that joy and that bliss and that happiness that comes from release and these beautiful simile that he had for the lotuses in the pond and being suffused with beautiful joy and happiness that come from uh collectedness of mind and letting go jeva pehla ta sutta vachat hote तेव्हा बुद्धांची ती भाषा त्यांना कळतच नव्हती हे कुठल्या सिक्रेट लँग्वेजमध्ये लिहिलं असं ते म्हणत होते कारण त्याच्यामध्ये जे वर्णन केलेलं आहे की मनाला सुखाचा आनंद होतो किंवा मन एकदम काय म्हणतात शांत होतं किंवा मन एकदम समाधीमध्ये एकाग्र होतं किंवा शांत होतं हे सगळे ज्या मेडिटेशन प्रॅक्टिसेस करत होते त्याच्यामध्ये अनुभवता येत नव्हतं त्यामुळे हे काय कशाबद्दल बोलत आहेत बुद्ध हे कशाबद्दल बोलत आहेत हे आपल्याला काय कळत नाही किंवा त्याचा अनुभव का नाही हा त्यांना मोठा प्रश्न होता हे कुठल्या समाधीवर कुठल्या आनंदाबद्दल कुठल्या जॉयबद्दल बोलत आहेत बुद्ध कुठल्या आनंदाबद्दल बोलत आहेत ते काय त्यांना लक्षात येत नव्हतं कॅन समबडी टेल मी हाऊ लॉंग इट्स बीन सिन्स द बुद्ध इज पास्ट टू थाउजंड सिक्स हंड्रेड इयर्स या रफली येस इट्स नॉट एक्झॅक्टली द बुद्धिस्ट इयर बट इट्स रफली वट इट इज And so with most religions that have gone through this much time there has been changes in the interpretations over the years and we are very fortunate to still have a very um very core teaching through the suttas that are still not 100% intact but very close and this is verified by uh, verifiable in so many ways and it has been also uh, one example would be uh, bhikkhu sujato's book the authenticity of the early buddhist texts and this is one of the best books where we can actually find a lot of evidence that these suttas that we are studying and practicing with are based in uh, a lot of factual evidence that this was probably what the buddha was actually teaching आता इतक्या वर्षानंतर त्यांनी विचारलं बुद्धांची ही बुद्धांची शिकवण आपल्यापर्यंत किती वर्षांनी आली आहे ओके तर आपल्याला लक्षात येईल की साधारण दोन हजार सहाशे वर्ष झालेली आहेत आणि दोन हजार सहाशे वर्षामध्ये जर कुठला धम्माचे जे ग्रंथ आहेत ते काही न बदल होता आत्तापर्यंत इथपर्यंत पोचलेलेच नाही आहेत म्हणजे असा कुठलाच धर्माचे ग्रंथ नाही आहेत जे ओरल ट्रेडिशनमधनं सुरू होऊन इतके प्युअर स्थितीमध्ये पोचलेले आहेत जितके बुद्धाचा धम्म पोचलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये पण आपण म्हणू शकत नाही की पूर्ण शंभर टक्के ते बरोबर आहे पण त्याचे ऑथेंटिसिटी जर समजून घ्यायची असेल किंवा हेच खरे बुद्ध वचन आहेत तर ते आपल्याला व्हेरीफाय करता येतात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे भिंकू सुजातोचं ऑथेंटिसिटी ऑफ पाली लिटरेचर राईट हे पुस्तक जर तुम्ही वाचलं खूप सुंदर पुस्तक आहे ते की बुद्ध वचन हे खरंच बुद्ध वचनच कशावरून आणि हे आपल्याला त्यांनी अक्षरशः प्रूफ करून दिलेलं आहे आणि दुसरं म्हणजे जसं आपण बघतो की आपल्याला ते जे बुद्ध बोलतात ना त्याचा अनुभव आपल्याला करता येतो हे एक वेगळी गोष्ट आहे पण जी आपण लिटररी ट्रेडिशन आहे ती कशी आपण व्हेरीफाय करायची हे जर बघितलं तर ते पुस्तक अभ्यासासाठी एकदम बेस्ट आहे असं वन ते नेहमी सगळ्यांना सांगत असतात आणि आय ऑल्सो अग्री विथ दॅट good boy i have a new one yeah very nice <laughs> just checking
Everybody's listening. Good. What happened? Uh, okay. Okay, now that we have everybody's attention. <laughs> hmm. And so it's normal to have a lot of change going on in the interpretation throughout the years. Uh, this, is, this has happened in, in all the major uh, religious traditions. And for me, I started my meditation journey in, in practices that were not based in the suttas. They were based in later texts from um, additions and notes and people's interpretations and opinions of what these texts were. And with 2,600 years, this is starting to more and more to be interpretations over interpretations and over interpretations over opinions. And nowadays, the, a, lot of, a lot of different teachers have different perspectives on, on, on this. And I'm no different. I'm not going to say that I'm different because everybody says they're different. So, <laughs> but um, for me, Bantevi Malaramsi was the person that actually could help me understand the Buddha's teaching, the Buddha's words. With his meditation practice that he came to understand and share with, uh, with us, it was not about starting a new practice. It was not about starting a new movement. For me, it, this twim, what we call twim, tranquil wisdom insight meditation, was never about reinventing Buddhism, but rather it was a, actually about going back to the original suttas. And that was revolutionary for me. And not only this, but also how one could experience here and now, as I will mention it later uh, in the talk, this amazing teaching that the Buddha gave, Sanditthiko. Uh, 
बराबर है ना इनसाइट मे ज्यादा पैया मन तो बराबर है कि नहीं इनसाइट एन विजडम तेज आ मेडिटेशन मे भावना मे समा विपसना भावना थोड़क राइट ओके I had many questions before uh, regarding my my own meditation practice, and when I stumbled upon my my Bante Vimal Ramsey, my teacher's talks, he was basically answering all of my questions one after the other. And I had asked these questions to really high-ranking Sayadaws in Burma and really uh, long um, uh, seasoned meditation teachers even in ver various traditions and they would always answer me in in ways that uh, were a bit like the traditional understanding with uh, th these overlaying of um, interpretations over interpretations over opinions and things like that but they could never tell me exactly why the Buddha was saying these things in the suttas and when I listened to Bhante Vimal Ramsey, this was so clear that uh, he had understood something else. And I started practicing in that way. And really quickly, uh, I was able to understand what the Buddha was saying, finally. And to give you a little bit of context, Bhante Vimal Ramsey, uh, practice for roughly 20 years. Should I let you talk? <laughs> I can say, okay. So Bhante practiced roughly 20 years in various other uh, meditation styles also. <clears throat> and he went through a lot, of, a lot of difficulties. He had to sit through a lot of pain. He had very strict teachers who would tell him to sit for four, six, eight hours without moving, not in the chair, uh, cross-legged on the floor without barely any cushions. And um, in fact, that lasted up until, uh, this, this karma lasted up until recently because he had very, very bad circulation in his legs. Um, and he had blood clots. And so he had a lot of problems, could barely walk uh, at, at the end of his life. But he, it took him 20 years of struggle to finally realize that there might be something else out there that he was missing. And so he went back to the suttas after 20 years of this kind of practice. And this was just when Bhikkhu Bodhi uh, came out with that uh, first Majjhima Nikaya uh, translation, English translation. There was an older version of it, but this one was in more contemporary, more understandable uh, closer to, to us uh, in, at that time. And when it came out, he started reading that and his practice just started to take off. And mainly he followed the Anapanasati Sutta, which I will explain a little bit after. Uh, I think he was under Mahasi Sayadu. Yes. Mahasi Sayadu, uh, 
अगली वीस वर्ष मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए इतने इतने स्ट्रिक्ट होते कि आता है फॉरेनर होते मांडी घर बसने की सवय नहीं तरी पट आठ आठ तास न हलता मांडी घर बसा वगैरह एक दोन दिवस नहीं तो वीस वर्ष प्रैक्टिस के लिए खूब कष्ट मेरे सगे बंदे सगे बंदी सांस है कर्णिक फोर्स यू नो कि खूब आंखें पयाच स नसा एकदम ब्लॉक जा मे आता शेवटी शेवटी तो चालता पे नौत कारण कि अे दिप्पाड़ सहा फूट सहा फूट दोन तीन इंच उच इतके प्रचंड उच दिप्पाड़ बनते पाय ते दी नौते कारण एक जागे वीस वीस मजे आठ आठ पांच पांच तास न हलता बसाला टीचर ने संगित पया की फार हाल जाए मग वीस वर्ष अस के जे पाजे होते मिलत नौत शेवटी मग भिक्खू बोधित जे पुस्तक है तेव भिक्खू बोधित मज्जिम निकाइच पैल पैल वॉल्यूम है ना ट्रांसलेशन च काटल आधी पर मज्जिम निकाइच है हरीश डेविड हम है मैं वाट ट्रांसलेशन पे ये भिक्खू बोधित कस है ना आज की भाषा है तभी कहते ओके आज आप जी कॉन्टेम्पररी भाषा है इंग्लिश बर ती ती भाषा आयामें ती पटकन समझली मैं तो जो अभ्यास किया बयाचा गोषी उपलब्ध गए बुद्धा टीचिंग मध्या मगनी जे शिकवल तो कि वेग हो जे आकलन ते कि वेग है तो यानी सग अपने शिकव And so, all this introduction to go to the core, because we will be practicing for maybe uh, an hour of of this meditation, and I I I would like to. Show everybody where this meditation takes root, because uh, you all are familiar with the Pali literature. So that is very special that we can share this here. And so the third, uh, the third step of the Anapanasati. Could somebody say it to me? <laughs> Sub. Kaya, Pati Sangwedi. Yes. yes, good thing we have a teacher here. Good. <laughs> so Sabba Kaya Pati Sangwedi, and so to feel, to know, to experience the whole body, and then the next step is Kaya Pasambayang Kaya Sangkarang, right? Pasambayang Kaya Sankaran. So tranquilizing the tension or the formations or anything that's happening, the activities in the body. And so these are the two steps that Bhante started using and just doing that, being aware of his whole body and relaxing, relaxing the tension, relaxing the activities in the body. And this is why when he started to realize Oh wow! <laughs> and he wanted, from then on, wanted to call this meditation the Oh Wow meditation because it was <laughs> going so deep, and his mind was becoming so calm and released because there was not any tension, there was not any force upon any kind of object of meditation. It was just a natural meditation where you would just release, relax. All the activities, and when you do this in the body, the mind also becomes clear. It becomes calm. And then implementing the next two steps to experience joy: piti pati sangwedi, sukang pati sangwedi. And these are two very important steps that are completely overlooked, <laughs> which really bring up a lot of awareness, sharpens mindfulness. And helps this whole process to go along. These are the satta sambojangas that are being cultivated here and now. And through these steps, Bhante realized that by saying this, the Buddha was just pointing to a truth that is, craving 
or tanha manifests as tension and tightness in the body, in our bodies. And when we are aware of our bodies, aware of that tension when it arises, we can actually release it. And when we release it in the, the body, it's also released in the mind. And this is a very, very, very profound understanding. These are the Four Noble Truths. And on this Dhamma Chakapavatana day, Dhamma Chakapavatana Sutta is mainly about the Four Noble Truths, but not only about the Four Noble Truths. If you've read it and understand it, it's about how to apply the Four Noble Truths also. So it's the Four Noble Truths and right effort. Because each of the truth, the first truth of Dukkha, needs to be understood. The truth of uh, Tanha, the Samudaya, yes, needs uh, to be, hmm, wait. The first truth needs to be seen. The second truth needs to be understood, that there is that craving there. The third truth, the release, needs to be experienced. So it's just not only a mental game, it's actually a practice. We need to practice this. And the fourth is the path. And the path needs to be cultivated. <laughs> oh. शरीरावर रोमांच आले पाहिजे 
सुखाचा अनुभव झाला पाहिजे त्याशिवाय आपण दुःखातनं बाहेर निघालोय कसं कळणार बरोबर आहे की नाही तर आपण कसं नाही हे सुद्धा काय दुःखच आहे असं नाही आहे कारण सुखी न चित्त समाधी हे पण पुढचं आहे की नाही तो आपण घेतच नाही कारण आपण काय सुख उत्पन्न व्हायला लागलं की आपण काय म्हणणार त्याला नाही नाही सुख नाही पाहिजे आपल्याला आपण काय दुःख बघायचं बरोबर आहे ना त्याच्यामुळे आपला जो मूळ हेतू जो होता की नाही सुख अभ्यासाचा तोच आपण किंवा जो समजण्याचा होता तो कुठेतरी हरवला होता आणि तोच धागा म्हणते निमल रमसिंगनी शोधून काढला आणि त्यांना कळलं की रिलीज आणि रिलॅक्स हे जेव्हा आपण करतो शरीराने करतो ना तो ऑटोमॅटिकली मनात सुद्धा होतो किंवा पूर्ण शरीरावर होतो आणि ह्याच्याने ना सगळे जे आपल्या शरीरामध्ये एकदम कडकपणा असतो टाईटपणा असतो दुःख असतं ना रिलॅक्स केलं ना तिथे आपण सगळं रिलीज केलं जातं त्यामुळे रिलॅक्स करतो आपण जसा सुटकेचा श्वास टाकतो की नाही हा असं करतो तर आपल्या शरीरामधला सगळा ताण तणाव आहे की नाही काय होतो निघून जातो एकदम बरोबर आहे की नाही तर हे असं ताण तणाव आपण सुटकेचा आपण म्हणतो पण नाही ना बापरे परीक्षा संपली आता एकदम ताण सुटकेचा श्वास सोडला आपण म्हणतो की नाही पण आपण जेव्हा टेन्शनमध्ये असतो काय असतो तर आपण कसं सुटकेचा श्वास सोडतो तसा प्रत्येक क्षणाला जेव्हा टेन्शन असतं तेव्हा आपण सोडला तर त्याच्यात ना आपण काय होतो प्रत्येक जे संथारं असतात ना त्यांना आपण काय करत असतो लेगो करत असतो रिलीज करत असतो रिलॅक्स करतो ओके तर हा जो शोध आहे म्हणते विमल रमसिंगने जो महत्त्वाचा शोध लागला म्हणजे होता तो सुट्टांमध्येच राईट इट वॉज ऑलरेडी इन द सुट्ट येस पण तो आपण थोडंसं काय झालं होतं विसरून गेलो होतो किंवा आपण त्याच्यावर लक्ष देत नव्हतो आणि कसाच अभ्यास करत होतो आणि त्या शब्दांना थोडंसं ट्रान्सलेशनमध्ये म्हणा किंवा कुठेतरी अंडरस्टँडिंगमध्ये इंटरप्रिटेशनमध्ये आपण त्याला घालवून बसलेलो आणि तेच इंटरप्रिटेशन तेच बुद्धांचे वचनं विमलनंसी मंतेंनी पुन्हा जेव्हा आटले आले आणले आणि ते करायला लावले लोकांना तेव्हा जो फरक पडला तो मात्र अगदी काय म्हणतात ना मी म्हटलं ना मला असं वाटलं होतं की नाही करता येत आपल्याला असं पण तेव्हा स्वतः अनुभव करतो तेव्हा लक्षात येतं की अरे हे तर किती सोपं आहे Sure. <laughs> Sounds good to me. <laughs> mm. And so with a few years time because as you were mentioning Bante did not invent this. It was already there. Uh like the Buddha said, he didn't invent the dhamma. He just found it again like walking in the forest and stumbling upon an a very ancient city that was covered over and it was always there it's just that we we were missing it all the time and so bante never invented this he just started following the suttas and so over the years then he started to realize uh because he was starting to teach this because he was very impressed and uh thought it was an idea worth sharing or a practice worth sharing and he started to realize very quickly that in fact metta maitri bhavana and the brahma viharas practice in their sequence actually was seven times faster than using the the breath uh just or just being aware of the body and and all that because metta is so powerful and if we can harness that wholesomeness and cleanse our heart cleanse our mind it goes much much faster of course sometimes we encounter some difficulties if we've held things in our heart if we've pushed some things aside then sometimes we have to do a little bit of forgiveness practice to open up a little bit more because that's the power of metta we can't hide if we do the metta then for 3 4 days we we can't hide it's all going to come up <laughs> and so we usually help people cleanse their slate clear it out and open up and then they're ready to go even further even deeper and so very quickly bante realized that actually using metta and the brahma viharas was at least 7 times faster so he just basically always started teaching that with with the relaxed step that we just explained so this 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 step of tranquilizing the body calming down the body we call it the the relaxed step when a distraction arises man man batakla 
mine goes Bataclan. Then <laughs> Bante would say, now that's when the six R's were invented. So he would say, then you recognize this. That's the first R. Mind at some point, something will say, oh, mine is Batakla. It's gone. So you recognize this. And second is to release. Release is mostly mental. So it's basically not feeding your attention to that distraction. So it's just, okay, letting it be there by itself. Not pushing it away, just let it be. Release. The relax is to relax the tension in the body. So relaxing is more physical. So release was more mental. Relaxing is more physical. And the relax step is probably the most important step in this whole process. So we really need to feel that tension and relax it. And mo more and more it will be just around the head here because it's only mainly in the mind mainly then just doing the relaxed step is not exactly enough and so there is the fourth step which comes to be is to re-smile and sometimes people are very stubborn about this one <laughs> but the Buddha didn't teach smiling <laughs> <laughs> well, if you read the two, followings, the two following instructions in the Anapanasati to feel joy, to feel happiness, how do you feel joy? How do you feel happiness? Can you, can you be joyful and happy and not smiling? You can, but it's pretty hard. And it's kind of strange. You're like, <laughs> I'm not going to smile. <laughs> it's such a natural expression. And science now is also backing this up. This is like our, our psychophysical structure. We are wired to smile when we're happy. And it is also proven by many researchers now that by activating these same muscles, mainly the uh, jaw, the jaw, the jaw muscles, but it's called the zygomatic major, and then the ocelli. This one is a complicated one. I can't remember. The, but these two muscles pull out, activate the same neural pathways in our brain and basically trick our brain to think that we're happy. And so we call it also the fake it till you make it approach. So even if you don't believe in the smile, just by smiling, it will get to your brain. And so when your mind will be uplifted and happy, then meditation will be very easy. Joy helps us be present here. When you like to do something, you're present. You're not thinking about something else you'd like to do because you're already doing it. <laughs> you're here, you're now, you're present, you're happy. When we're not happy, when we're discontent, the mind goes away. It goes away to things that we'd rather be doing or the things that some p other people have said or things like that. But when we're happy, we're here, we're present, we're mindful. And so joy helps us let go and letting go helps us feeling joy. So it's a beautiful cycle. And notice how many times it comes back over and over again in the suttas. You will see. It's a lot. And so the fifth step is then to return, or what I like to say, rest back into the metta. And at the beginning it will be from your heart. From your heart and your whole body. And so to close the loop, then we only repeat the sixth whenever needed. So we're not just doing this over and over again and over again. I like to use the analogy of, I call it the two wings to awakening. So basically there's one side that is about letting go and the other side that is about uplifting the mind. And then when mind gets distracted, we just beat our wings a little bit. And then 
What do birds do? Do they, bur do they flap all the time? That would be tiring. They just glide. So you glide on the meta, you glide on the meta as long as it can. And then some, some butterfly will happen. <laughs> and then you, oh, you adjust. And then, ah, again, glide. And so the six R's, recognize, release, relax, re-smile, return, repeat. Did I get that right? Because I missed one bit. <laughs> that was a test. Everybody listening. Good. I say that again or not? Yes. आणि मग ते घटकलं आहे ते आपल्याला ओळखता येणं महत्वाचं आहे की आता माझं मन 
मी जे करत होते त्याच्यापासून वेगळं झालेलं आहे किंवा ते जे करत होते ते सोडलं आहे आणि दुसरंच काम करायला लागलं आहे हे करणं हे ओळखणं जास्त महत्त्वाचं आहे रेकग्नाईज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बरोबर आहे पण आता रेकग्नाईज केलं मग त्याला पकडून ठेवायचं का माझं मन भटकलं माझं मन भटकलं नो दुसऱ्या सेकंदाला आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की भटकलेला मनाला तिथल्या तिथे तू स्मी लेट गो ओके त्याला आपण लगेच सोडून द्यायचं लेट गो करायचं रिलीज करायचं रिलीज म्हणजे आपलं जे लक्ष असतं त्या भटकण्याकडे त्याला तिथे सोडून द्यायचं आणि आपण जे आपण कसं सोडणार मनाने त्याला पहिले सोडायचं त्यामुळे रिलीज आहे ना हे मनाने करायचं ओके त्याला हा दुसरा आर आहे ओके रिलीज कारण आता आपल्याला करायचं आहे मेडिटेशन तर सगळ्यांनी लक्षात ठेवा पहिले काय कराल तुम्ही जेव्हा मन मेत्तामध्ये करत असाल तेव्हा तुमचं मन भटकणार भटकलं तर ते ओळखायचं की आपलं मन भटकलेलं आहे मग त्याला त्या मनाला तिथेच सोडायचं तिथेच सोडायचं आणि काय करायचं रिलीज केल्यावर रिलॅक्स करायचं रिलॅक्स ही तिसरी स्टेप आहे रिलॅक्स करणं मी मजे सांगेन की अक्षरशः काय करायचं सुटकेचा श्वास सोडायचा कारण रिलीज जर मेंटल असतं किंवा मन मनाने असतं तर रिलॅक्स हे शरीराने करायचं असतं बॉडीली त्याचं म्हणजे अशात मी म्हटलं ना आपला जो शरीरावर आपण ताट बसलेलो असतो आणि रिलॅक्स केलं की आपण एकदम असतो ओके म्हणजे सगळा ताण तणाव जो शरीरामधला आपण आणून ठेवलेला असतो तो सगळा कसा होतो शिथिल होतो आपलं बॉडी कशी होते शिथिल होते ओके ते रिलॅक्स केलं की मग त्याच्यानंतर नुसतं रिलीज आणि रिलॅक्स करणं महत्त्वाचं नाही तर त्याच्या पुढचं काय करायचं तर त्याच्यापुढे आपल्याला रिलॅक्स केल्यावर आपल्याला खूप हलकं वाटतं बरं वाटतं तर री स्माईल करायचं चेहऱ्यावर काय आली पाहिजे स्माईल बनते मी एक सांगितलं फेक इट टू मेक इट बरोबर आहे ना की तुम्ही अक्षरशः तुम्हाला हसायला नाही आलं ना तरी जबरदस्ती हसा कारण काय होतं माहिती आहे हसल्या की काय होतं आपले हे जे यांना मसल्स नाव घेतलं ते मला आठवत नाही बरोबर आहे ना हे जे मसल्स आहेत जे आपण इकडे हसल्यावर जे इकडे मसल्स आपले होतात डोळ्याचे मसल्स आहेत हे मसल्स आहेत हे कुठेतरी आपल्या मेंदूला आहे ना एक श्राव पोचवतात किंवा एक लिक्विड तिथनं रिलॅक्स होतं आणि आपले जे टेन्शन असतं आपल्या शरीरावरचं ते कसं म्हणजे आता म्हणते सांगताना असं सांगतात की आपण जेव्हा टेन्शनमध्ये असतो ना तेव्हा ते आपले मेंदूचे भाग असतात ते असे ताणलेले असतात बरोबर आहे ना तेव्हा आणि आपण रिलॅक्स केलं ना तर ते जवळ येतात त्यामुळे काय होतं आपलं एकदम डोक्यामध्ये जो ताण असतो ना तो एकदम निघून जातो ओके तुम्ही स्माईल करून बघा आणि शिक्केचा श्वास सोडून बघा तुम्हाला लगेच परत कळेल आणि मग आपण जेव्हा री स्माईल करतो बरोबर आहे की नाही तेव्हा हसायला आलं नाही तरी हसायचं बरोबर आहे ना कारण त्याच्याने काय होतं जे व्हायचं आहे ते होणारच आहे कारण हसलं की बरोबर रिलॅक्स होणार आणि मग हे सगळं आहे ना रिलॅक्स केल्यावर आपण जे करत असतो तिथे रिटर्न व्हायचं रिटर्न व्हायचं म्हणजे कम अँड रेस्ट इन जसं बनते म्हणाले कम अँड रेस्ट इन अगेन यो मेत्ता कारण आपण भटकलेला असतो ना मग आपण काय केलं रिलीज केलं रिलॅक्स केलं रिस्माईल केलं आणि पुन्हा आपण जे करत असतो काय करत होतो आपण स्वतःला मेत्ता देत होतो तर पुन्हा आपण मेत्तामध्ये यायचं ओके आणि जसं आता उदाहरण दिलं त्यांनी पक्षाचं बरोबर आहे की नाही पक्षाला दोन पंख असतात असतात की नाही तर आपल्याला पण दोन गोष्टी करायच्या असतात पंख म्हणजे मेत्तामध्ये उठण्यासाठी तर पहिलं हा जो आहे ना हा लेट गो करायचा काय करायचा लेट गो करायचा आणि री स्माईल करून मनाला उंच उचलायचं म्हणजे आपण दोन्ही पंख म्हणजे सारखा आपण सा पक्षी जा सारखा हलवतो का पंख नाही तो एकदा हलवतो हलवतो आणि मग एकदा आपली फ्लाईट घेतली की मग बराच वेळ तो जातो तसा मेत्तामध्ये आपण बराच वेळ राहायचं पण काहीतरी गडबड होणार पुन्हा माइंड भटकणार म्हटलं आपलं काय होणार मन परत आलं आलं म्हटली परत त्याला चार्ज करायचं परत थोडा वेळ उडायचं परत ते येणार कारण तो मनाचा स्वभाव आहे बरोबर आहे की नाही तर हे करत हे करत आपण त्याला रिपीट करायचं हा सिक्स आर आहे सहावा जो आर आहे तो रिपीट करायचा रिपीट म्हणजे काय मन असं खाली गेलं की त्याला पुन्हा त्या मेत्तामध्ये आणायचं आणि पुन्हा पुन्हा भटकलंय असं समजलं की पुन्हा मग काय करायचं रेकग्नाईज करायचं पुन्हा रिलीज करायचं रिलॅक्स करायचं रिस्माईल करायचं रिलॅक्स आणि रिस्माईल या फार महत्त्वाच्या आहे रिलॅक्स म्हणजे एकदम शुटकेचा श्वास तोडायचा आणि हसायचं 
मला सगळ्यांना चेहऱ्यावर हास्य दिसले पाहिजे गिव्ह मी अ बिग स्माईल हसा हसायला आलं नाही तरी जांबाया देऊ नका मी इकडून फटके देऊन बाहेर काढीन कळलं ना सगळ्यांनी हसायचं आहे ओके स्माईल एव्हरीबडी हॅज टू स्माईल देन ओनली यू विल बी एबल टू मेडिटेट ऑन रिलॅक्स ओके सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि हे सगळं करत असताना हेच सगळं बनतेंनी एकदम सोप्या भाषेत विमल रमसी बनतेंनी आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोचवलं आहे ही त्यांची देन आपल्याला खूप पुढे घेऊन जाणार आहे लक्षात ठेवा आणि त्यांना असं मेडिटेशन करून आपण श्रद्धांजली तर म्हणत नाही पण त्यांच्या मार्गावर चालणं हे फार महत्त्वाचं आहे कारण त्यांनी जो रस्ता दाखवून दिला आहे रस्ता तर बुद्धानेच दाखवून दिला होता पण तो जसं बंधे म्हणाले जंगलात कुठेतरी हरवला होता तो महाल बरोबर आहे ना आणि मग जंगलातनं वाट काढत तो महाल अगदी सापडला तर बघितलं तर एकदम सुंदर महाल पण त्याच्यावर सगळं गवत चढलं होतं असं झालंय मग तो साफ केला की पुन्हा टीचिंग ऑफ बुद्ध इज कमा राईट तर आहे टीचिंगच बुद्धांची बरोबर आहे ना पण ती आता पुन्हा पुन्हा नव्याने आल्यासारखी आपल्याला वाटते कारण मधल्या काळात बऱ्याच गोष्टींवर आपला आपण विसरून गेलो होतो आपल्यावर आपल्याला कळत नव्हतं तर बुद्धांनी जे सांगितलं आहे तेच आपण करतो वेगळं काहीच करत नाही आहे आणि आपल्याला स्वतःवर तर प्रेम करताच येतं की नाही तेच प्रेम आपल्याला करताना सगळ्यात आनंद मिळतो आणि जसं थोडासा अडथळा येतो बरोबर आहे ना मनात राग असतो कोणाबद्दल तरी मग प्रेम करता येत नाही बरोबर आहे की नाही मग बनतेने सांगितलं आहे की आपल्याला थोडंसं फर्ग्युनेस करावं लागतं बरोबर आहे ते होतं पण हा मार्ग सगळ्यात मोठा मार्ग आहे आणि सगळ्यात सोपा मार्ग आहे ओके कळलं सगळ्यांना ओके गुड मुस्कुरान आहे व्हेरी इम्पॉर्टंट हसना हो हसना ओके गुड आय थिंक दिस इज प्रॉब्ली द best and highest and most beautiful homage that I could pay to my own teacher to explain the legacy that he's left us on this Dhamma Chakka Pavatana day <clears throat> and to celebrate uh, him, uh, his legacy, his gift to, to all of us and to uh, wish, him, wish him the best on his journey on this journey ahead and to uh, as I shared in, in a recent newsletter there's a sutta that actually says for, for one who sees the Dhamma gratitude for their teacher is undeniable so uh, I think with all of our gratitude for Bhante uh, I think this was a quite worthy introduction to our meditation practice and so on, on these words I think uh, we can thank Bhante and move on to the next step to the of the program uh, ओके आणि धम्मचक्र प्रवर्तना दिनाच्या निमित्ताने आपण भंतेंना त्याच लेगसीने मेडिटेशन करून त्यांना काय म्हणतात ना त्याला आपली आपली जी ग्रॅटिट्यूड आहे आपलं जे आपल्या मनातला जो भाव आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोचवतो आहे त्याच्यापेक्षा जास्त आपण काय करू शकतो आपल्या टीचरसाठी तर आता आपण हा जो म्हणजे मेडिटेशन कसं केलं त्यांनी कसं शोधलं आणि आता आपण तो कसं करायचं आहे हे ह्याच्यापेक्षा जास्त चांगल्या प्रकारे आपण त्यांना त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी काय जास्त करू शकणार आहे तर आता आपण जे बंतेंनी शिकवलं जे मेडिटेशन आहे किंवा त्यांनी जे सांगितले त्याला आपण कसं पुढे घेऊन जायचं आहे तर आता पुढचा जो आता आपण जे मेडिटेशन करणार आहे ते सुरू करूया असं बनते म्हणते ओके Okay, should we start the meditation? Yes.